உயிரானவர்களே இன்னைக்கு காலையில கொடுத்த ஆடியோல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு பிளான் பண்ணாம ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நமக்குள்ள ஒரு எண்ணங்கள் மூலமா உருவாகி அத வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல இருக்குது அந்த ஆடியோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நானும் எகைன் ஒரு தடவை கேட்டேன் அந்த முப்பது நிமிஷம் ஸோ நிறைய பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அது வரக்கூடிய வாரங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை நிச்சயமாக கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் வாழ்க்கையில் சயப்பாவுக்கு ஏற்ற குழந்தையா நம்ம வாழணும் அவருடைய குழந்தை தான் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் எப்படி செயல்படுத்தி காட்டணும் நம்மள எந்த இடத்துலையோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அடிமை ஆகாம ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல தலை நிமிர்ந்து வாழறதுக்கு உண்டான எல்லா வழிகளையும் நம்ம நிச்சயமா செய்யணும் இவங்க எதாவது சொல்லுவாங்களோ அவங்க எதாவது சொல்லுவாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பலத்தை நம்ம காட்டணும் அதற்கு உண்டான நேரத்துக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும் தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு உண்டான எல்லா வழிகளையும் ஒன்று விடாமல் பின்பற்றணும் நம்மளோட வாழ்க்கை நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் அது மாற்றமே கிடையாது அந்த வெற்றி எப்படிப்பட்ட வெற்றியாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளே நினைச்சு பார்க்கவே முடியாத ஒரு வெற்றியாதான் அந்த வெற்றியை நம்ம சாயப்பா நமக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம மனசு என்னைக்குமே குழந்த மனசாவே வச்சுக்கோங்க இந்த குழந்த மனசுல தான் தெய்வத்தை பார்க்க முடியும் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்னுன்னு சொல்லுவாங்க கள்ளம் கபடம் இல்லாத வெள்ளை உள்ளம் தான் நம்ம உள்ளம் கண்டதுக்கு ஆசைப்படுற உள்ள நமது கிடையாது நம்ம ஆசைப்படுறது எல்லாமே சாய்ப்பாட வழியில் போகிறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்கணும் எல்லார் மேலேயும் அன்பு செலுத்துகிறோம் எல்லார் மேலேயும் அக்கறை வைக்கிறோம் எதுக்காக நம்ம நல்லா இருக்கணுமா சத்தியமாக கிடையாது அப்படிப்பட்ட இடத்துல நம்ம நிச்சயமாக இருக்கவே கூடாது நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மற்றவங்க மேலே அன்பு வைக்கக்கூடாது அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனசு நமக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா நமக்குன்னு வரக்கூடிய எந்த ஒரு ஏமாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் யாராவது பண்ணா கூட நம்ம அதில் இருந்து அழகாக தப்பிச்சிடுவோம் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் ஏமாந்து போய் தான் நம்ம விரக்தி ஆகுறோம் ஆனால் சாயப்பாவோட வாழ்க்கையில் அவரோட வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து இருக்கும்போது அவர் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு ஏமாற்றமும் நமக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுக்காது நம்மளை யார் ஏமாத்துறாங்களோ நம்மளுடைய அன்பை யாரு தப்பா பயன்படுத்தி தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக நம்ம கூட வந்து நின்று சேர்ந்து அன்பா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சு அது நிறைவேறிடுச்சு அப்படின்ற உடனே நம்மளை ஏமாத்திட்டு போற மாதிரி தெரியும் ஆனா நிச்சயமா நம்ம ஏமாற மாட்டோம் அந்த வழி இருக்கும் 
ஆனால் சயப்பம் மேலே சத்தியமாக நம்ம ஏமாற மாட்டோம் யார் வந்து நம்மளை ஏமாற்றிட்டு போகிறாங்களோ அவங்களே ஏமாற்றப்படுவார்கள் வேற சில மனிதர்கள் மூலமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் தான் இப்படிப்பட்ட இடமா இங்கே வந்து நிற்குது சாய்ப்பா வந்து ஒருத்தவங்க நம்மளை வந்து ஒரு வழி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை தாண்டி ஒரு சந்தோஷம் பல பேர் நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துலையும் நம்ம நேர்மையான மனிதர்களாக இருக்கணும் சாய்ப்பாவுக்கு அவருடைய குழந்தைங்களா அதில் இருந்த என்னைக்கும் தடம் மாறவே கூடாது அந்த அளவில் நம்ம வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும் இந்த மாய சக்தி அது இது இது மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ஒரு இடத்துல கூட உள்ளே வர்றதுக்கு அலோவ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா இந்த மாய சக்தி ஏன் பண்ணுதுன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுத்து அதன் மூலமாக உள்ளே வருது இது எப்படி தெரியுங்களா ஒரு பேங்க்கில் கேஷ் எடுக்கிறாங்க ஒரு வயசான பெரியவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ திருடன் நோட் பண்ணுறான் இந்த அம்மா கிட்டே வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு கேஷ் ட்ரா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவன் வந்து பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறான் திடீர்னு வந்து ஒரு நூறுரூபாயோ ஒரு ஐநூறுரூபாயோ கீழே தூக்கி போடுறான் கீழே தூக்கி போட்டவொடனே அம்மா கீழே உங்கள் காசு விழுந்துருக்குது அங்கே பாருங்கள் அப்படின்னா உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ நம்ம காசு தான் விழுந்துருக்கும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் அவங்களோட கவனத்தை திசை திருப்புறான் அந்த திருட திசை திருப்பின உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த ஐநூறுவா எடுக்கும் போது கையில் இருக்கிற கேஷை வந்து அபேஸ் பண்ணிட்டு தூக்கிட்டு போயிடுறான் ரைட் அப்போ அந்த திருடம் எந்த வழியில் வரான் பாருங்க அதே தான் அந்த மாயை அப்படின்னக்கூடிய ஒரு பொல்லாத மிருகமோ ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது பெரிய அளவில் ஒரு ஏமாற்றமோ ஒரு தோல்வியோ வந்திருக்கும் போது பின்னாடி வழியாக வருவா உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் அந்த மாய சக்தி ஏன்னா ஒரு ஏமாற்றம் ஏமாற்றம் மூலமாக கண்ணீர் அந்த கண்ணீரை தொடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்படி ஆன்மீகத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகும் அதை புரிஞ்சவங்களுக்கு தான் அந்த ஆன்மீகத்துடைய அந்த வெற்றி தெரியும் புரியாதவங்களுக்கு என்ன தெரியும் எதுவும் தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த தோல்வியிலேருந்து வெளியில் வரணும் இந்த கண்ணீரில் இருந்து வெளியில் வரணும் இந்த பெரிய துக்கத்தில் இருந்து வெளியில் வரணும் அப்போ என்ன கிடைக்குது எது மலிவாக கிடைக்குது இந்த மாயை அப்படின்ற கொடிய பிசாசு அவன் மலிவாக கிடைப்பான் ஏன்னா அவன் எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பான் எப்படா இங்கே உள்ளே போக முடியும் எப்படா இவனை வந்து ஒரு வழி ஆக்க முடியும் எப்படா இவனோட ஆசையை தூண்டி அவனை வந்து பைத்தியகாரத்தனமாக கொண்டு வந்து நடுத்தொருளை நி நிறுத்த முடியும் அப்படின்ற அந்த மாயை வந்து அப்படியே வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் சரியான நேரம் பார்த்து உள்ளே வந்துடுவான் உள்ளே வந்தவுடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆஹா ஓஹோ ஓகே பேஷ் சூப்பர் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது தண்ணி அடித்தவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா போதையில் பறக்கிற மாதிரி தெரியுமா ஆனால் பறக்குவா முடியும் அப்புறம் எதுக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது எதுக்கு ஹெலிகாப்டர் இருக்குது எதுக்கு ராக்கெட் இருக்குது ஸோ தண்ணி அடித்தா சில பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க தண்ணி அடித்தோன்னா அப்படியே பறக்கலாம் நடக்கலாம் ஓடலாம் உடையாரலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் அந்த போதை வரைக்கும் தான் அந்த போதை முடிஞ்சிடுச்சுன்னா எங்கே கிடப்போமோ அங்கே தான் கிடப்போம் ரோட்டில் கிடந்தாலும் ரோட்டில் கிடப்போம் ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் போதை போதை தான் அந்த மாய சக்தின்றது அது வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடும் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அறிவு வரும் ஆஹா எங்கேயோ போய் விழுந்துட்டோமே எங்கேயோ போய் நம்ம விழுந்துட்டோம் இது நம்ம இடம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அது சில பேருக்கு பல வருஷங்கள் ஆகிடும் ஸோ தப்பு மேலே தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சின்ன தப்பு வரும் அது கூட வந்து ஒரு சிஷியர்கள்லாம் வருவாங்க சிஷியர்கள்னா கெட்ட விஷயத்துக்கு உண்டான சிஷியர்கள் உள்ளே வந்து 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 கடைசியில் நம்ம எங்கேயோ கொண்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யோசிச்சு அடடா நம்மளுடைய இடத்துல தாண்டி வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோமே அப்போ நமக்கு மேலே ஒரு வெறுப்பு வரும் ஸோ என்ன ஆகுது மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம ஏமாறப்படுறோம் மறுபடியும் மறுபடியும் கொடிய வலையில் மாற்றோம் கொடிய வலையில் மாற்றோம் அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்குது அந்த அனுபவம் நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் கெட்டதையும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எந்தெந்த விஷயங்கள் நம்ம உஷாராக இருக்கணும் அந்தந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம உஷாராக இருக்கணும் 
எந்தெந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்யணுமோ அந்தந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்யணும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நம்ம லைஃபோட பேட்டனையே நம்ம கம்ப்ளீட் மாத்துவோம் ஸோ மாத்து யோசின்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தில் எல்லாரும் ஒரே பாதையில் போகிறாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம் வேற உலகம் ஏதோ ஓடுறாங்க இங்கே கிடைக்குதுன்றாங்க அங்கே கிடைக்குதுன்றாங்க அங்கே சீப்புன்றாங்க இங்கே அது இது என்னமோ சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு பெரிய சேர் சோஃபா செட் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பில் நான் பார்த்தேன் அதனுடைய ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன்றே வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஆர்டர் பண்ணால் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கூட இருக்குல்ல அப்போ யோசிச்சு பார்க்கணும் நாற்பதாயிரம் ரூபா இருக்கிற சோஃபாவை சாரி அந்த சீட்டு சோஃபா சீட்டு அதை வந்து எப்படி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படி பார்த்தா எத்தனை கடைங்களில் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்போ நம்ம யோசிக்கணும் அந்த அந்த ஒரு அறிவு நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஆனா பேராசையின் காரமா நம்ம போய் விடுறோம் பொத்துன்னு அப்ப உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் காலி ஏன்னா பேராசா பிடிச்சு நம்ம ஓடுறோம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அது இது என்னென்னமோ சொல்றாங்க என்னென்னமோ நமக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்ம அட்ராக்ஷனா இருக்குது நம்ம ஆபீஸ்க்கு ஒரு சோஃபா செட் வந்து சரி பண்றதுக்கு அந்த சேர் எக்ஸிகூட்டிவ் சேர் வந்து ரெடி பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா கேட்கறாங்க அதுக்கு ஆயிரத்தி ரூபா கொடுத்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ரூபா கம்மி பண்ணி நம்ம வாங்கி போடலாமே ஸோ யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா மனுஷங்க வந்து பேராசை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா நம்ம அறிவு மங்கி போயிடும் நம்ம அறிவு மங்கி போயிடுச்சு அப்படின்னா எதையுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு தள்ளப்படுவோம் அப்போ ஏன் இப்படி ஏன் எதற்கு அப்படின்னு நம்மக்குள்ள ஒரு கேள்விகள் கேட்கும் போது தான் பதில்கள் உங்களுக்கு புத்திசாலித்தனமாக வரும் நீங்க நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேள்விகள் கேட்டு பாருங்க நான் என் லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் மாத்தி யோசிச்சிருக்கேன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கேட்ட கேள்விகள் அது அனுபவமா போயிடுச்சு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில கேள்விகள் எனக்குள்ள கேட்ப சாய்ப்பா முன்னாடி நின்று இது சரியா இதனால ரைட் லாஸ்ட் வரைக்கும் கரெக்டா இருக்குமா ராங் ஏதாவது இருக்கா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல கன்ஃபியூஷன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அது டோட்டல் ஸ்டாப் அதை பற்றி திங்க் பண்ண மாட்டேன் எஸ் ஆர் நோவான்னு தெரியாது ஏன்னா கன்ஃபியூஸ்டு சாய்ப்பா வந்து அதுக்கு உண்டான வழிகளை நம்ம சரி பண்ணுவாங்க பட் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கோ வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணி அவருடைய ரிசல்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ரொம்ப ஆபத்து எப்படி தெரியுங்களா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தனக்கு என்ன விஷயங்கள் ஃபேவரோ அதை மட்டுமே நினைப்பாங்க அதே பாரி நினைச்சி 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 அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதிராக இருந்தால் கூட அது தனக்கு சாதகமாக தான் கிடைக்குதுன்னு நினச்சிப்பாங்க புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லை புரியலன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிற கேட்டுக்கோங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணுறோம் அது நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதே இடத்துல இருக்கும் ஆனால் சாயப்பாக வெயிட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் புரிஞ்சுக்கோங்க பாயிண்ட் ஒன் நமக்கு அந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கண்டிப்பாக அது நடக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவோம் ஆனால் சாயப்பாக்காக வெயிட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு நாம் ஏன் வந்து ஒரு இமேஜ் பண்ணிப்போம் அப்போ அந்த விஷயம் பிடிக்குதுன்னும் போது நம்ம மனசுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபேவரான விஷயங்கள் நடந்துடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து சாயப்பாவால் ஏற்படுத்தின ஒரு இடம் கண்டிப்பாக இது சாயப்பாக்கு உடன்பாடு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் அப்போ அவர் சொல்லக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் உங்ககிட்ட வந்து சேரும்போது அது ராங்காக போயிடுது ஏன்னா உங்கள் மனசில் நீங்கள் எடுத்த முடிவு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அது மூலமாக சந்தோஷம் கிடைக்குது இது கிடைச்சதுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒரு திருப்தி அப்படின்ற நிலைமைக்கு நீங்கள் போகிறதால அதை நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எடுத்துக்கிறீங்க அதுதான் தேவை அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க ஆனாலும் சாயப்பாக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் பார்க்குற பார்வை என்னென்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய பார்வையே நீங்கள் மாத்துறீங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா கருப்பு கண்ணாடி போட்டால் கருப்பாக தான் தெரியும் மஞ்சள் போட்டால் தெரியும் அப்படி தான் இருக்கும் மஞ்சள் சாரி ப்ளூ போட்டால் க்ரீன் போட்டால் என்ன கலரில் பார்க்குறோமோ அப்படி தானே எல்லா பொருளும் தெரியுது ஆனால் பொருளோட ரியாலிட்டி பொருளோட கலர் வந்து அந்த கண்ணாடி இல்லாமல் போட்டால் தான் ரியல் கலர் தெரியுது அப்போ மனசில்
நம்ம அதே மாதிரியான தாட்டிலே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கும்போது அப்போ நமக்கு வரக்கூடிய அதே பார்வையில் பார்க்கறதால நமக்கு அந்த விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து செட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஏன்னா எனக்கு சில இடத்துல அப்படி தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடிலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எந்த எந்த விஷயங்களை நான் முடிவு பண்ணணுமோ அந்த விஷயத்தை நான் சிந்திக்கவே மாட்டேன் இதை பார் சாஹிப்பா எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணும் என்ன முடிவு எடுக்கிறது எனக்கு தெரியல இனிமே இட இதை பற்றி நான் திங்க் பண்ண மாட்டேன் இதில் இருந்து நீ எந்த வழிகளை எப்படி நீ காட்டுறியோ நான் எடுத்த முடிவு அதுக்கு சாதகமாக காட்டுறியோ இல்லை பாதகமாக காட்டுறியோ என்ன முடிவு எடுக்கலை இதுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியல சாதகமாக வருதா பாதகமாக வருதா அதை நான் பார்த்து யோசித்து நான் வந்து சரிசமமான மனநிலையில் இருந்து நான் அதை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேனா மறுபடியும் அதை பற்றி நான் கேட்க மாட்டேன் சிந்திக்க மாட்டேன் தொடர்ந்து அதை நினச்சிக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு சில இடத்துல நம்ம அமைதியான மனநிலையில் இயல்பாக இருக்கும்போது ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணும்போது அது வந்து நமக்கு சாதகமாக வருமா இல்லை பாதகமாக வருமா அப்படின்ற ஒரு தாட்டு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் வெளிப்படும் அப்போது இது சரியான சந்தர்ப்பம் இதை வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம நல்லா இருப்போம் இல்லை இதை எடுத்தால் நல்லா இருக்க மாட்டோம் அது நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்ற ஒரு தாட் நமக்கு வந்துருச்சுன்னா அதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாக நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அப்போ எனக்கு எந்த தோல்விகள் வந்தாலும் பாதிப்பு இல்லை என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய தோல்விகள் வந்தாலும் எனக்கு பாதிப்பு இல்லை ஏன்னா நானாக எந்த முடிவும் எடுக்கலை சாய்ப்பாக எடுக்கிற முடிவு தான் அப்போ தோல்விகள் வந்தாலும் எனக்கு அந்த இடத்துல வேறு ஒரு வெற்றி ஒன்று காத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு அர்த்தமாகுது ஸோ அது கைக்கு எட்டக்கூடிய ஒரு வெற்றி தான் கைக்கு எட்டாத வெற்றி அப்படின்னு கிடையாது அப்போ நம்ம மனசில் அந்த மாய சக்தி என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லாத்தையும் ஃபேவர் ஆக்குற மாதிரி காட்டும் இந்த காணல் நீர் மாதிரி நம்ம தூரமாக பார்த்தா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது கிட்ட நெருங்க 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 தான் அது தண்ணி இல்லை வெறும் காணல் நீர் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாய என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏதோ இருக்கிற மாதிரி ஏதோ சந்தோஷத்தை கொடுக்குற மாதிரியும் ஏதோ அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி கிடைக்கிற மாதிரியோ இதுவரைக்கும் அடையாத சந்தோஷத்தை இது மூலமாக நம்ம அடைவோம் அப்படின்ற மாதிரியும் கொண்டு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை வந்து சாயப்பாக்கிட்ட கொண்டு போகும் அப்போ நம்ம மனசு ஃபுல்லாக அது ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் மனசு ஃபுல்லாக ஆசைப்படுறதால அது அப்படி தான் நடக்கணும்னு நினச்சி நம்மளாம் வந்து ஒரு கற்பனையை ஏற்படுத்திக்கிறோம் சாயப்பா இந்த வழி விட்டுட்டாரு அவருக்கு இந்த வழி தான் செட் ஆகுது பட் இதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லை அதனால ரைட் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறதால தான் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தாட் இருக்கே தவிர நீங்கள் நினைக்கிறத விட்டாதான் அங்கே இருந்து என்ன கிடைக்குமோ அது உங்களுக்கு தெளிவாக கிளியராக கிடைக்கும் அப்போ மாய சக்தி எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஒருத்தவங்க ஏமாற்றப்பட்டாச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் நம்ம இம்மீடியட்டாக சிரிக்கணும் ஏன்னா நம்மளால் அழுக முடியாது அந்த கஷ்டத்தை தாங்க முடியாது மனசு உடஞ்சி போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு இம்மீடியட்டான விஷயங்கள் என்னென்னலாம் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நமக்காக சாய்ப்பாக கொடுக்குற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் நமக்குள்ள ஒரு அறிவு கிடைச்சிடுச்சுன்னா இது நம்மளுடைய பாதையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது நம்ம பாதை இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களும் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சரிசமமான மனநிலையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நல்ல விஷயங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் இல்லைனா காணல் நீர் மாதிரி தான் தெரியும் கடைசியில் சொல்லுவோம் என்னடா அது நம்ம இவ்வளோ தூரம் முடிவு பண்ணோம் சாயப்பாக்கிட்ட தானே கேட்டோம் அவர் எல்லாம் இதை இப்படி கொண்டு வந்தாரே இதை கொடுத்தாரே அப்போ நீங்கள் அதை அவர் கொடுக்கல நம்மளாக ஏற்படுத்திக்கிட்டோம் நம்மளாக வந்து சில கர்மாக்கள் சில மாயக்கள் மூலமாக நம்மளாக உருவாக்கிக்கிட்டோம் அப்போ எடுக்கிற முடிவுகள் சரியா இருக்கா இல்லையா ஒருவேளை நம்ம எடுத்த முடிவு தப்பு சரி இப்ப இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து இந்த முடிவு எடுக்கலனா தப்பாயிடுமே நாலு பேர் நம்மளை கேவலமா பேசுவாங்களே அப்படின்ற மாதிரி நாலு பேருக்காக நம்ம எடுத்தோம்னா அது இன்னும் ஆபத்துல கொடுக்கும் 
உங்க கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்றவங்களையும் நம்ம பாதாளத்துல கொண்டு போய் தள்ளிடுவோம் இந்த நாலு பேர் அவங்கள புறந்தளிடுவோம் ஏன்னா சில உண்மைகள் வந்து மற்றவங்களுக்கு நமக்கு தெரியக்கூடிய உண்மைகள் மற்றவங்களுக்கு தெரியாம போகணும் அப்ப நம்ம முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வேற வழி இல்லாம எடுத்தவங்களோட முடிவு வீணா போய் கிடக்குது வாழ்க்கையில நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் நிறைய பேரு விருப்பமே இல்லாத வாழ்க்கைய மத்தவங்களுக்காக வழி இல்லை இதுதான் நம்ம விதி அப்படின்னு நினைச்சு வாழக்கூடிய வாழ்க்கைகள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது ஒருவேளை விதிப்படி அப்படின்னா அவங்க சிறப்பாக தான் வாழ்ந்து ஆகணும் வேற வழியே இல்லாம நம்ம ஒரு இடத்துக்கு காலடி எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது உங்க விதி கிடையாது நீங்களா ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு சதி இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியரா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சாய்ப்பா கிட்ட நம்ம வந்து பேச வேண்டியதை பேசணும் முதல்ல நீங்க கிளியரா இருங்க ஒரு சில விஷயத்துக்கு தேவைப்படுது நம்மளுடைய மனநிலை நமக்கு குழப்பமா தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இதுவரைக்கும் நம்ம குழப்பத்தின் முதல் படியில தான் நம்ம இருக்கோம் குழப்பத்தோடைய வாழக்கூடிய வாழ்க்கை குழப்பத்தோடையும் முடிவெடுக்கிறது குழப்பத்தோடைய வாழ்றது குழப்பத்தோடைய ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுறோம் ஸோ எந்த விஷயம் உங்களுக்கு வரணுமோ அந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இது வந்து தவிர்க்கவே முடியாது நீங்க சாயப்பாவோட வழியில நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா அவர் என்ன கொடுக்கணுமோ அது நிச்சயமா கொடுப்பாரு எந்த ஒரு இடத்துலையும் சிந்தாம செதராம எந்த போர்ஸும் இல்லாம உங்களுக்கு நடக்கும் சில இடத்துல போர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது அவருக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்றது நீங்க நினைச்சுக்கோங்க ஸோ முதல்ல நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில நாலு பேருக்கு நல்ல வாழ்க்கையா நம்ம வாழணும் ஸோ நாலு பேருக்கு நல்ல வாழ்க்கையா நீங்க வாடணும் அப்படின்னா நீங்க சுதந்திரமான மனுஷனா இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு சூழ்நிலை கைதியாக நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களையே நீங்கள் காப்பாற்றிக்க முடியாதப்போ அடுத்தவங்களை எப்படி நீங்கள் காப்பாற்றிக்க காப்பாற்ற முடியும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது என்ன பொறுப்பு தெரியுங்களா எல்லாரையும் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் முதல்ல நீங்கள் உங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்கணுன்ற பொறுப்பு எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்குது ஸோ வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னும் போது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் கர்மாக்கள் பேஸ் பண்ணி ஃபெயிலியர் இருக்கலாம் ஆனால் எவ்வரி எஃபர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா நீங்கள் யோசிக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க எடுத்த காரியங்கள் எல்லாமே தோல்வி அடையுது அப்படின்னு என்னால் ஈஸியாக கெஸ் பண்ண முடியும் என்ன ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு எதனால் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு நிர்பந்தத்தின் பேரில் அவங்க வாழ்க்கையை போய்கிட்டே இருக்காங்க நிர்பந்தம் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபோர்ஸ்டு பை சம் ஒன் ஏதாவது ஒண்ணு போர்சிங் 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 இதை பண்ண அதை பண்ணு இதை செய்ய அதை செய் அப்படி இப்படின்னு சொல்லும் போது சொல்லும் போது அவங்க வாழ்க்கையில தோல்விகள் வராதானே செய்யும் இவங்களா விருப்பப்பட்டு பண்ணல ஆனா இதுங்க வழியும் கிடையாது சோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அடிமையாகிடுறோம் நம்ம ஒண்ணு பணத்துக்கு அடிமையாகிடுறோம் இல்ல புகழுக்கு அடிமையாகிடும் இல்ல ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு அடிமையாகிறோம் இல்ல அன்புக்கு அடிமையாகிறோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யும் போது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து மாட்டிக்கிறோம் அன்புக்கு அடிமையாகினா தோக்கிறதா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அன்புக்கு அடிமை அப்படின்றது வேற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அன்பு அதாவது நீங்க ஒருத்தவங்க வந்தாலும் அதே அன்பு தான் இன்னொருத்தவங்க வந்தாலும் அதே அன்பு தான் அந்த மாதிரியான அன்பு இன்னைக்கு என்னோட லைஃப்ல நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே விதமான அன்பா தான் என்னால் இருக்க முடியுது யாரா இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் அன்பு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் அன்பு கொடுக்கலாம் இவங்களுக்கு பத்து சதவீதம் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் எல்லாரும் நம்ம கிட்ட அன்பாக பேசும்போது அந்த எல்லாருக்கிட்டையும் காட்டக்கூடிய அன்பு தான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் காட்டுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பான நிலை சரிசமமான மனநிலையை சாய்ப்பா எனக்கு கொடுத்ததை நினச்சி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது யாராக இருக்கட்டும் ஸோ என்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன நான் மெசேஜ் பண்ணால் கூட நீங்கள் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு எனக்கு நான் அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்லிவிடுவேன் அது எனக்கு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதை பாருங்கம்மா எல்லாரும் எனக்கு ஒன்று தான் எல்லாரும் எனக்கு ஒன்று தான் ஸோ வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது இல்லை அப்படிப்பட்ட இடத்துல என்னை சாய்ப்பாக வைக்க சொல்லலை எல்லாருக்கிட்டையும் சரியான அன்பை காட்டுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க யாருக்கிட்டையும் உண்மையை பேசு 
ஒரு பொறுப்பான மனுஷனா இரு மற்றவங்க சந்தோஷப்படணுன்றதுக்காக பொய்யான விஷயத்த சொல்லாத இதெல்லாம் அவர் நம்ம ஒரு இன்டென்ஷன் மூலமா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டர்ஸ் இதெல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு பொதுவான அன்பு எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது சில பேர்கிட்ட நிறைய பேர்கிட்ட அவங்க எப்படி வந்து நம்ம கிட்ட பேசுறாங்களோ அப்போ வந்து லைட்டா ஃபீல் ஆகும் ஒரு விதமான ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் அது வந்து பல ஜென்மத்துல அவங்க கூட வந்து ஏதோ சொந்த பந்தத்துல நம்ம கண்டிப்பா இருந்திருப்போம் இல்லாமலாம் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து மெசேஜஸ் வரும்போது அப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரியான அன்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நிற்குது ஏன்னா எல்லாரும் அந்த அளவுக்கு நான் அன்பாக இருக்க நீங்களும் என் மேலே அன்பாக இருக்கீங்க ஸோ அப்போ எனக்கு எந்த ஒரு தோல்வியும் எனக்கு தோல்வியாக தெரியல எந்த தோல்வியும் அது எதுவாக இருக்கட்டும் என்னோட பர்சனல் அது இது எனக்கு வந்து பர்சனல் அப்படின்றது எதுவுமே இல்லாத மாதிரி போயிடுச்சு ஸோ வாழ்க்கைன்றது ஒரு திறந்த புத்தகம் மாதிரி அதுக்கு எந்த ஒரு கரையும் இல்லை அந்த அளவுக்கு எல்லாமே வெளிச்சமா ரொம்ப பிராடா இருக்குது அவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை தாண்டி ஒரு பெரிய நிம்மதியான வாழ்க்கைய லீட் பண்ற அளவுக்கு சாயப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்க தான் போறாரு அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் பெருசா கஷ்டப்பட வேண்டாம் பெருசா சிந்திக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா வந்து நிக்கலாம் வேண்டாம் அப்படி நார்மலா கேஷுவலா இருங்க அவ்வளவுதான் போதும் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அந்த பதட்டம் ஜாஸ்தியா போயிடும் எடுக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் வீணா போயிடும் எது வந்தாலும் என்ன வந்துருச்சா சரி வந்துருச்சு அவ்வளவுதானே சமாளிச்சு தானே ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஜாலியா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வரக்கூடிய கஷ்டம் கூட என்ன இவனை எதுவுமே செய்ய முடியாது பிறகு ஓடி போயிடும் ஸோ அந்த பதட்டம் அந்த டென்ஷன் இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனுக்கு எப்பயாவது இருக்கலாம் எனக்கு இல்லவே இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் சம்டைம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரத்தை நான் இருக்க விட மாட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு டக்கு 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 டக்குன்னு சாயப்பா ஏதோ ஒரு வழியை காட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா சாயப்பா கிட்ட சரண்டர் அப்படின்றது அதுதான் ஸோ அந்த ஒரு நிமிஷம் பதட்டமும் இருக்கக்கூடாது பயமும் இருக்கக்கூடாதுன்னா இன்னும் நமக்கு மெச்சூர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து எல்கேஜி யூகேஜில் போயிட்டு இருக்கோம் என்ன நமக்கு வந்து ஹை ஸ்கூல் முடிக்கணும் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் முடிக்கணும் டிகிரி முடிக்கணும் ரிசர்ச் எம்ஃபில் அது மாதிரி அதை முடிக்கணும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம இப்போதான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பிரிவில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த துளி பயம் கூட இல்லாத அளவுல தான் நம்ம வாட போறோம் இன் ஃபியூச்சர் அதுக்கு தான் இப்போ தயாராகிட்டே இருக்கும் சில பேர் பார்த்தாங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி பதட்டமா இருக்குதுண்ணா டென்ஷனாகவே இருக்குதுண்ணா அப்படின்னு இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள ஸ்பிரிச்சுவல்ல உள்ள என்ட்ரியாக 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 இது எல்லாம் ஒரு தூசி மாதிரி பறந்து போயிடும் இதை நீங்கள் கவலையே படாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அறிவு இருக்கு இதனால இருக்கிறதால வாழ்க்கை போகுதுன்னு ஓகேவா அந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த நம்ம ரொம்ப 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 தெளிவாக ஸ்ட்ராங்காகவே நம்ம இருக்கோம் அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ எக்ஸலண்ட்டான ஒரு விஷயங்கள் இங்கே தொடர்ந்து நடக்குது அதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கேட் வந்து ஓப்பனில் இருக்கு உங்களை யாரும் கட்டி போடலை உங்களை யாரும் கொடுமைப்படுத்தலை நம்மளாக நினச்சிக்கிட்டோம் எல்லா டோரும் லாக்காக இருக்கு நம்மளை எல்லாரும் கட்டி போட்டுட்டாங்க எல்லாரும் நம்ம மேலே அதிகாரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரும் எங்கேயும் அதிகாரம் பண்ணலை உங்கள் மாய வலையில் நம்மளாக வந்து சிக்கிக்கிறோம் நமக்கு எதுவுமே பண்ண முடியல எதுவும் செய்ய முடியல நம்ம வாழ்க்கை வீணா போயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி வாழ முடியும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஸோ எல்லாத்தையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க என்னமோ பண்ணு நான் இனிமே என் வாழ்க்கையை நான் மாத்துறேன் இனிமே எனக்கு பதட்டமோ கோபமோ கண்ணீரோ துன்பமோ வராது எல்லாத்துக்கும் சரிசமமான மன எண்ணெயில நான் எடுத்துட்டு போறேன் ஸோ மாய வேலை என்னை ஒன்றும் பண்ணாது ஒன்றும் பண்ணவும் கூடாது நீங்கள் என்னை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தெய்வம் நம்மளை காப்பாற்றும் ஸோ எந்த தெய்வமும் தன்னுடைய பக்தனை வந்து கைவிட்டதா சரித்திரமே கிடையாது ஆனால் நம்ம பிடி கொடுக்கறது இல்லை அவர் கையை நீட்டுறாரு நம்ம கையை நீட்டாக மறுக்கிறோம் இதுதான் ரீசன் அவர் கை நீட்டிக்கிட்டே இருக்காரு வா 
நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் உனக்கு உதவி பண்ணுறேன் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நீ என் கூட வா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாங்க நம்ம செய்கிறது கிடையாது இதுதான் ரீசன் நான் செய்கிறேன் அதனால் எனக்கு எந்த தோல்விகள் வந்தாலும் அதை நான் பெருசு படுத்துறது இல்லை தோல்விகள் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு விஷயமாக போயிடுதே தவிர அது ஒரு பெரிய விஷயமாக நினச்சி நான் தயங்குறதோ தடுமாறுறதோ இல்லை ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் நம்மளை நிற்கிறோம் சாயப்பா நம்மளை வந்து பெரிய அளவில் வச்சு அழகு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சு உங்கள் வாழ்க்கையை திசை திருப்புங்க நம்ம வாழ்க்கையில் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அது பொறுமையாக நிதானமாக இருந்தால் தான் அது கற்றுக்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம் டைமில் வந்து ஆர்வமாக கடை 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 படித்தா படிக்கிற வரைக்கும் படித்த மாதிரி தோணும் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த பதட்டத்தில் எல்லாமே மறந்துடுவோம் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா படிக்கிறா ஆனால் எக்ஸாம் டைமில் போனால் எல்லாம் மறந்துடுறதா என்னோடய குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ இது பதட்டம் அந்த ப்ரெஷர் நம்ம ஒரு ப்ரெஷராலே ஒர்க் பண்ணுறோம் யாராவது ஒருத்தங்க ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதை நான் அதை செய்ய இதை செய்ய அதை பண்ணு இதை பண்ணு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எல்லோரும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் மைண்டில் ஏற்றிக்காதீங்க உங்களோட இயல்பாக நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ நல்ல சூப்பராக சமைச்சு வச்சிரு கெஸ்ட்டெல்லாம் வருவாங்க அப்படி அப்படின்னு அந்த இடத்துல அவங்க கொடுக்குற ஹண்ட ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஹெவி ப்ரெஷர் அப்போது நார்மலாக வைக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் சொதப்போம் அதே மாதிரி நார்மலாக இருப்போம் சந்தோஷமாக இருப்போம் அப்போ வைக்கக்கூடிய குக்கிங் மெத்தட்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ப்ரெஷர் போட்டு 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 தான் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்மளே வீணடிச்சுக்கிறோம் கேட்டால் நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவாங்க மற்றவங்க என்னை ப்ரெஷர் பண்ணாங்க அதனால் நான் சொதப்பினேன் இவங்க ப்ரெஷர் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் நான் வந்து நல்லபடியாக பண்ணியிருப்பேனே அப்படின்னு இது வந்து நடக்கவே இது வந்து இது யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்க அதை செய்ய தான் செய்வாங்க நம்ம சரியாக பண்ணால் யாரும் ப்ரெஷர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பயத்துலேயோ பதட்டத்துலேயோ சொதப்பு சொதப்புன்னு சொதப்பிட்ருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுடைய கணக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க அந்த மனநிலையில் இருந்து அவங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஆனால் உங்கள் மனநிலை எப்படி இவங்க ப்ரெஷர் போடுறதால தான் இங்கே தப்பு நடக்குதுன்னு ஸோ நீங்கள் என்ன தான் எடுத்து சொன்னாலும் புரியாது ஏன்னா உங்கள் செயல்கள் மூலமாக வரக்கூடிய ரிசல்ட் தான் மற்றவங்களுக்கு முக்கியமான விஷயமாக தெரியும் ஸோ என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னைக்கு எப்போயும் நான் ப்ரெஷர் கொடுக்கவே மாட்டேன் என்ன பிடிக்குதோ அதை செய் பிடிக்காததை எந்த காரணத்தை கொண்டும் செய்யவே செய்யாது பிடிக்காததை செஞ்சால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாது பிடிச்சிருக்கதை செஞ்சால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ பிடிக்காத விஷயத்தை நம்ம எதுக்கு செய்கிறோம் யாரோ ஒருத்தங்க ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க யாரோ சம்படிஸ் ஸோ அவங்க ப்ரெஷர் பண்ணி 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 தான் நம்ம பிடிக்காத விஷயத்த செஞ்சு செஞ்சு எதுவுமே கரெக்டில் உருப்படி இல்லாமல் போயிடுது ஸோ அப்போ என்ன பிடிக்குதோ அதை நம்ம செய்யணும் சந்தோஷமாக செய்யணும் இந்த வாழ்க்கை வந்து கடவுள் எதுக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆனந்தமாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஆனால் அன்னைக்கு நம்ம ஆனந்தத்தை தேடாமல் சோகத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் டிவியை திறந்து வச்சா அழுக 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 அது கூட தான் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்குது ஸோ ஒரு நல்ல பாட்டை கேட்கலாம் நல்ல காவன் சாமி பாட்டை கேட்கலாம் மனசை வந்து அந்த இசையில் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கிறதே கிடையாது ஸோ இங்கேருந்து தான் நம்ம நிறைய தப்புகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பார்க்குற பார்வை கேட்கக்கூடிய நியூஸ் இது எல்லாமே உருப்படியானதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தெரியும் நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எல்லாமே ப்ரெஷர் ஒரு மீடியா கூட ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குது நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்க 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 மனசு பதட்டமாகுது ஸோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையாக மாறுது அப்போ என்னதான் வந்து சயப்பாவே வந்து நேருக்கு நேராக உபதேசம் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கக்கூடிய பதிவுகளை அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற்ற முடியாத அளவுக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ மனசில் எதையுமே கொண்டு வராமல் எந்த ஒரு அழுத்தமும் கொடுக்காமல் இருந்தால் தான் அழுத்தமே இல்லாத வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து சாதிக்க முடியும் ஸோ எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க நம்ம வாழ்க்கையை கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட பாதையையே சாயப்பாக மாற்றுறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க எல்லாமே உறுதியோட மனசோட சந்தோஷமாக இருக்கணும் எந்த ஒரு துக்கமும் அது ஓடிடுச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க 
இதுவும் கடந்து போகும் இதை விட என்ன இருக்கு பேத வாக்கு அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் வாழ்வோன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சாய்ரா சாய்ரா